muy buenas a todos, soy Lady May y proseguimos la aventura de Final Fantasy VII. En la partida anterior estuvimos recorriendo las alcantarillas después de haber salido disparados de la mansión de Don Corneo y de descubrir que el sector 7 va a ser aplastado por la placa que tiene encima. De modo que no son muy buenas noticias, dado que Barret y los demás están en peligro, pero en ello estamos, porque de esta fase nunca me acuerdo lo laberíntica que era. Bueno, creo que eso estaba en el piso de abajo. A ver, una poción por aquí, gracias. No, yo no quiero ir por ahí, justo ahí, muy bien. Uh, por aquí no se puede, no, tengo que dar la vuelta. Ahí, justo ahí, muy bien. Que como ya os dije en los anteriores vídeos, si estáis mal de nivel y queréis levear un poco por aquí, es el sitio ideal para conseguir objetos y también para bueno, posicionarte con buen nivel de cara a los, futuros, a los futuros enfrentamientos que tenemos que librar. Porque sí, es que nos van a esperar problemas allá donde, donde tenemos que ir. Así que si queréis aprovechar... Bueno, ahí abajo veo algo y esto es un puzzle que tenemos que hacer. Bueno, un puzzle, algo sencillito, la verdad. Vamos allá. Ay, las batallitas estas. <risa> no, creo que era tener que mover primero este. O sea, tenemos que subir aquí y hacer que estos dos trenes que están en renderizados en otros, en otros colores y que se tienen que mover, eh, empuje en ese que está bloqueando el camino. Así que creo que es este. Vale, este no tiene fuerza porque es muy pequeño. Así que vamos con este. Vale. Que empuja esto por ahí. Vale, voy a volver a entrar para meterlo en su sitio. Los trenecitos estos van a su ritmo, ¿eh? O sea, tecnología punta y demás, pero van a su ritmo los trenecitos. Y ahora acercamos esto justo ahí. Y ahora pues ya alcanzamos a esa, a esa plataforma de metal. Y llegamos hasta aquí. Ahora viene el frenetismo que os comenté en el anterior vídeo. <risa> Vamos a hablar con este señor. He oído un rumor que la placa iba a caer aplastando la estación en la que he trabajado durante tantos años. No soporto tener que marcharme. Vale, este hombre pues ya está cogiendo puerta. Lo hemos conseguido, la columna se mantiene. Espera, ¿oyes algo ahí arriba? ¿Disparos? Vale, ya, ya vemos cuerpos repartidos por la escalera. Que ya veis lo alto que es esto, ya lo vimos en los vídeos anteriores, cuando estuvimos en los suburbios. Ahora les vemos a Jesse, Vix y, y Wage. Uy, y esa caída, esa caída es mortal. Wage, ¿estás bien? Clau, ¿te acuerdas de mi nombre? Barrett está ahí arriba, hay que ayudarle. Clau, siento no haber podido ayudar mucho. Voy a subir. Airi, hazme un favor. Tengo un bar que se llama el Séptimo Cielo, en este barrio. Hay una niña pequeña que se llama Marlene. No te preocupes, la pondré a salvo. Aquí es peligroso. Todo el mundo fuera del pilar. ¡Rápido! Atención todo el mundo, salgan del sector 7. Vale, y ahora pues estamos con Tifa en el equipo, ¿vale? 
Mira, este es mi trabajo, luego tengo que quedarme aquí hasta el último momento. Me encantan los hombres con un sentido de responsabilidad, déjame que me quede contigo. Bueno. Oh, um, ahí va a tirar, tengo miedo, pero es por tu propio bien. Vale, aquí podemos comprar si estamos mal de, de, de suministros, pero yo voy a vender todo esto ya que estoy. Vendemos la porra, el aro de hierro, no, el aro de, el aro de hierro, sí. Y el aro de titanio, vale. Ah, ah qué demonios, no compro nada. Si las cosas se ponen feas, nos escapamos de aquí. No es algo que ocurra a menudo. Clau, debes marcharte ahora, o Barret. Vale, vale. Vamos, no nos dejan ir más para allá, así que... ¡Eh, hey, ayúdame! Mi, mi extraño y maravilloso lugar. <risa> vale, vamos a guardar. Bueno, vemos que nuestra salud pues se ha... Mágicamente recuperado. No creo que no puedo guardar ahora. Ahora. <risa> Muy bien. Y subimos. Vemos aquí a Vix. Clau, de modo que no te importa lo que le ocurre a este planeta. Y estás herido. Gracias, Cloud. No te preocupes por mí. Barret está combatiendo allí. Ve y ayúdale. Ahora está como colgado ahí de cualquier manera. No mola como lo han puesto. Pero bueno, tampoco mola la caída que ha tenido Wage hace un momento. Que es una caída prácticamente mortal, pero no importa, es Final Fantasy, ¿de acuerdo? Cero realismo. Obviamente hay aquí combates, ¿por qué no? <risa> Cloud, me alegro que podamos hablar una última vez. No digas última. Está bien. Debido a nuestros actos, muchas personas murieron. Probablemente este es nuestro castigo. Vale, ahí vemos un poco de arrepentimiento de que Avalancha era consciente de que mataban también a inocentes con sus actos. Todavía. Vale. Creo que de todas maneras ahora Barret, cuando nos reunamos con Barret, vamos a tener que también trastear en las materias. Pare. Para. Tifa, Cloud, habéis venido. Tened cuidado, atacan desde el helicóptero. Mejor preparemos nuestras armas antes de que ataquen a gran escala. Vale. Ahora sí. De acuerdo. Ponemos esto. Y voy a cambiarle a Tifa la magia hielo. Sí, yo creo que... Es lo, que, es lo que tengo, vaya. De momento. Bueno. Todo ok. Sí. Curamos. Y nos vamos. Sí. ¡Aquí vienen! Vamos aquí ya a un turco. Que es el mismo que nos encontramos en la iglesia. Llegas demasiado tarde una vez que pulse este botón. Se acabó, compañeros. Misión cumplida. Tenemos que desactivar la Cloud Barre, por favor. No puedo dejar que lo hagas. No permitiré que nadie se interponga entre Reno y los turcos. Vale, Reno aquí es el... Es el turco, digamos, más chulo. ¿De acuerdo? Hmm. Intento romperlo si puedes. Pues cuando nos haga esto tenemos que tenemos que atacar directamente a Tifa. Vamos a ver si el corte cruzado lo, lo paraliza. ¿Tienes algo? No. <ríe> Reno no tiene absolutamente nada <ríe> encima. Y como tenemos la materia de cubrir, ahora Cloud hace también de defensor en ciertas ocasiones. Porque también es el que más vitalidad tiene. Vale, otra vez la pirámide a Tifa. Que creo que Reno tenía una especie de obsesión un poquito mala con Tifa. <risa> más adelante creo que lo mencionan junto con otro turco.
Por favor, que alguien me cure, gracias. <risa> y a Clau tente proteger y el electro... la barra electromag. <risa> oh, me ha paralizado con la maldita... con la maldita... porra esta eléctrica. Pirámide... Bueno, ahora ya no es a Tifa, sino a Cloud. A ver cuando recobra el movimiento este pobre hombre. Parece que se le han entumecido los músculos, ahora. Y nada, seguimos con magia sobre él. Es lo más certero, vaya. Ya era hora. Vamos, nos ha, nos ha estado entreteniendo aquí, ¿sabéis? Nos ha estado entreteniendo cosa mala para que no podamos desactivar la bomba. Muy bien. Llamamos el éter. ¡Y ale! ¡Yo que me voy! Ah, vale, que me puedo mover. ¡Maldición! ¡Es una bomba de tiempo! Cloud, no sé cómo detenerla. Inténtalo. Vale. No es una bomba de tiempo normal. Y aquí vemos al jefe de los turcos. Está bien, os va a costar desarmar eso. Estallará en el instante en que algún tonto la roce. ¡Por favor, deténla! <risa> Solamente un ejecutivo de Shinra puede ajustar o desarmar el sistema de disparador de emergencia de la placa. Vemos que tiene también a Eris ahí. ¡Calla la bocaza, majadero! Yo no lo intentaría. Podría obligarme a lastimar a nuestro invitado especial. ¡Hairis! Oh, ¿ya os conocíais? Bonito detalle que podéis encontraros una última vez. Deberíais agradecérmelo. ¿Qué pretendes hacer con Iris? No lo he decidido. Nuestras órdenes eran encontrar y capturar al último de los ancianos. Nos ha llevado mucho tiempo, pero ahora, al fin, puedo comunicárselo al presidente. Tifa, no te preocupes. Ella se encuentra bien. Menuda hostia le acaba de pegar. ¡Hairis! ¡Deprisa y desaparece! <risa> bien, debería empezar aproximadamente ahora. ¿Creéis que vais a escapar a tiempo? Vale, y ahora pues empieza todo a destruirse. Uy, ese helicóptero está muy justito, ¿eh? Vamos, que no hay salida. A no ser que cojamos algún gancho de estos. Una vez que esta placa empiece a desplomarse será demasiado tarde. Tenemos que apresurarnos. Por fin Barrett se mueve. Claro, podemos utilizar este cable para escaparnos. Pues venga, cada uno de un brazo. Que como es una placa entera, pues tiene sentido de... Uf. Eso de que la gente caminando por la calle y que de repente se caiga al suelo. Y que todo eso se caiga encima. Muy hardcore, ¿eh? La maniobra de Shinra. Que no le importa sacrificar toda una población con tal de destruir a, a Avalancha. Y lo peor de todo es que culpa a una avalancha de todo eso. Ya no es solo el planeta, como veis, ya es la vida humana. Todo destrozado del accidente. Y tenemos ahí el resultado. Marlín, Marlín, Marlín. Pix. 
Wait. Jesse. Maldita sea. Maldición. Maldita sea. ¿Para qué demonios es esto? ¡Ah! Eh, hey, Barret. Barret. ¡Ah! El pobre hombre. ¡Eh! Hey. Barret, para, por favor, para, Barret. Nada, que este hombre está enfadado con todo. Ve que todo por lo que ha luchado es polvo, o sea, ha destrozado todo. Maldita sea. Marlene. Barret. Marlene está... Creo que Marlene está a salvo. ¿Eh? Justo antes de que tomaran a Iris, ella dijo, no te preocupes, está bien, probablemente hablaba de Marlene. Sí, de verdad. Pero... Vix, Witch, Jesse. Los tres estaban en la columna. ¿Crees que no lo sé? Pero nosotros, todos luchamos juntos. No quiero darlos por muertos. Y las demás personas del sector 7... Está todo destrozado. Destruyeron un pueblo entero solo para llegar hasta nosotros. Mataron a tanta gente. ¿Estás diciendo que es nuestra culpa? ¿Porque Avalancha estaba aquí? ¿Gente inocente perdió la vida debido a nosotros? ¡No, Tifa! ¡No es eso! ¡Dios, no! No somos nosotros, son los malditos Shinra. Nunca ha sido nadie, solo los Shinra. Son malvados y están destruyendo nuestro planeta solo para establecer su poder y llenarse de oro los malditos bolsillos. Si no los destruimos, van a aniquilar este planeta. Nuestra lucha nunca terminará hasta que los destruyamos. No lo sé. ¿Qué no sabes? ¿No me crees? No es eso. No estoy segura de mí, de lo que siento. ¿Qué pasa contigo? ¡Tú! ¿A dónde cree que va? Oh, Iris. Ah, sí, esa chica. ¿Qué pasa con ella? No lo sé realmente, pero es la chica con la que dejé a Marlene. ¡Maldición! ¡Marlene! Tifa, no hay vuelta atrás. Como eso, lo hecho, hecho está. Ya no estás segura de ti, pues... Es que no, ya no puedes volver atrás. Pues nada. Continuamos. Y esperamos a que esta gente nos alcance. ¡Cloud! Llévame donde Marlene. ¿Vas a ayudar a Eris? Sí, pero antes hay algo que necesito saber. ¿Qué? Es acerca de los ancianos. Por mis venas corre la sangre de los ancianos, uno de los lícitos herederos de este planeta. ¿Séfiro? ¿Estás bien? ¡Vamos, hombre! Vale, tiene él su cacao maravilloso en la cabeza. Y volvemos para recoger esta materia. La materia sense, que bueno, que es la materia sentir, que vendría siendo el equivalente a la, ma a la magia libra, que es la que nos hace saber el, la vitalidad del enemigo, la magia que tiene, los objetos que oculta, etc. Y bueno, que el tema de las voces que escucha Cloud es un, un detalle bastante curioso porque nunca se sabe exactamente quién es el que está hablando. Bien, estamos aquí. Aunque se armó un buen jaleo, continuaron como si no hubiera pasado nada. Tienen que haberse preparado antes para estar así. Primero hubo un estruendo y después un gran crack y finalmente un blanc. Estaba tan asus. Y pues los niños afectados. Acabas pensando que tienes, que tienes una vida propia en las minas de Midgar y entonces llega un trozo de basura como ese y ¿qué queda después? Sí, tienes razón, pero aún así, ¿a dónde podemos ir ahora? Eh, ¿Vives tu vida tan tranquilo? 
Nunca creí que eso caería sobre nosotros. Quizás a partir de ahora tendré que ir mirando hacia arriba. Bueno. Pues sí, qué menos, ¿no? Y bueno, antes de ir al tema de la madre de Iris, voy a ir a comprar un poco. Nunca se sabe... No, 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 no. Vale. A ver si tiene algo nuevo. No, nada nuevo. Pero igualmente vamos a vender este aro de hierro. Y ya está. Es ruidoso por fuera. Me pregunto qué estará ocurriendo. Bueno, hace ru hay ruido fuera. La traducción. ¿Qué se la va a hacer? Bien, pues entramos directamente. Vemos aquí a Almira. Cloud, ¿no? Se trata de Iris, ¿verdad? Perdón, la tienen los Shinra. Lo sé, se la llevaron de aquí. ¿Estuvieron aquí? Esto es lo que quería Iris. ¿Por qué los Shinra van a por Iris? Iris es una anciana, la única superviviente de los ancianos. ¿Qué has dicho? ¿Pero no eras tú su madre? No, su madre es real. Oh, debió ser hace 15 años. Durante la guerra, mi marido lo enviaron al frente, a un lugar lejano llamado Wutai. Es Wutai, con W. Un día fui a la estación porque recibí una carta diciendo que venía a casa de permiso. Vemos ahí a Vix y a Jesse. Y bueno, comentaros que el tema este de la guerra de Butai era entre Shinra y el primer movimiento de avalancha que surgió en, en las islas de Butai. Y Butai creo que fue el último punto de resistencia contra Shinra. Y ya anteriormente os he dicho que el tema de la avalancha no, son, no, es, no eran solo ahí en Midgar ahora con Jesse, Vix y los demás junto con Barrett, no, es un movimiento que ya tenía mm, su trascendencia y que podemos ver en el Crisis Core. Vale, vemos que el marido no estaba en ese tren. Mi marido nunca regresó. Me pregunto qué le ocurrió. No, seguro que le han cancelado las vacaciones. Fui a la estación todos los días. Entonces, un día... Durante la guerra solían ocurrir cosas como estas. Sus últimas palabras fueron, por favor, lleva a Eris a un lugar seguro. Mi marido no volvió nunca, yo no tuve hijos, supongo que me encontraba sola, así que decidí llevarme la casa. A Eris y yo intimamos muy rápidamente, a la niña le encantaba hablar, me hablaba de todo. Me dijo que se había escapado de una especie de laboratorio de investigación de algún sitio y que su madre ya había regresado al planeta y que no estaba sola, muchas otras cosas. ¿Había regresado al planeta? No supe lo que quiso decir, le pregunté si se refería a una estrella del cielo, pero ella dijo que era este planeta, era una niña muy misteriosa. ¡Mamá! No llores, por favor. Airi soltó esto de repente. Cuando le pregunté si había pasado algo... Acaba de morir un ser querido tuyo. Su espíritu vino a verte, pero él ya había regresado al planeta. En aquel momento no le creí. Pero... Varios días después recibimos una notificación diciendo que mi marido había muerto. Y así es como sucedió. Han pasado muchas cosas, pero éramos felices. Hasta que un día...
Queremos que Iris vuelva con nosotros. La hemos estado buscando mucho tiempo. ¡No! ¡Nunca! Iris, eres una niña muy especial. Tu sangre es especial. Tu madre real era una anciana. Claro, había oído que era una anciana. Los ancianos nos guiarán hacia una tierra de felicidad suprema. Iris será capaz de llevar la felicidad a todos los habitantes de los suburbios. Por eso Shinra quiere que Iris coopere. ¡Se equivoca! ¡Yo no soy una anciana! ¡No lo soy! Pero Iris, seguro que a veces oyes voces cuando estás sola. ¡No, no! Pero yo lo sabía. Yo sabía lo de sus poderes misteriosos. Intentó ocultarlo tanto como pudo, y yo hice como si no me diera cuenta. Es increíble cómo ha evitado a los Shinra durante todos estos años. Los Shinra la necesitaban, supongo que no le harían daño. Pero ¿por qué ahora? Trajo consigo una muchachita. Tisen las ha encontrado viniendo hacia aquí. Probablemente no pudo huir suficientemente deprisa. Ha decidido ir con los Shinra a cambio de la seguridad de la chiquilla. Debe ser Marlene. ¡Marlín! ¡Iris fue capturada a causa de Marlín! Lo siento, Marlín es mi hija. Lo siento mucho. ¿Tú eres su padre? ¿Cómo has podido dejar a una niña sola de este modo? No empieces con eso, por favor. Pienso en ello todo el tiempo. ¿Qué le pasaría a Marlín si yo...? Pero tienes que comprender algo. No tengo la respuesta. Quiero estar con Marlín, pero tengo que luchar. Si no lo hago, el planeta morirá. De modo que seguiré luchando. Pero estoy preocupado por Marlene. Solo quiero estar con ella siempre. ¿Ves? Voy en círculos ahora. Creo que comprendo lo que dices. Está arriba, dormida. ¿Por qué no vas a verla? Es culpa mía. Yo fui quien metió a Iris en esto. No digas eso. Iris no lo cree así. Y claro, Barrett lo que quiere decir es que si no hay un lugar seguro, si el planeta al final va a morir, ¿qué va a ser de su hija? Me alegro tanto, me alegro tanto de que estés bien. Papá, no llores, tu barba pincha. <risa> ¡Cloud! Vas a ayudar a Eris, ¿verdad? Ella ha hecho tanto por mí. Si son los Shinra con quien tratas, no puedo estar aquí sentado. Yo también voy. Padrazo del año. A ver si adivinas, a ver si adivinas. Airi me estuvo haciendo un montón de preguntas. Le gustaría saber qué tipo de persona es Cloud. Me apuesto a que le gustas, Cloud. Esperemos que sí. No se lo diré a Tifa. Es un encanto esta niña. Bueno, vamos a descansar un poquito. Y ya creo que nos podemos ir. Porque ya sabemos nuestra siguiente misión que es sacar a Iris de donde la tienen capturada en Shinra. Y bueno, eso es todo por ahora, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por ver este episodio, espero que lo compartáis por redes sociales y que le deis a like si lo habéis disfrutado. Pero tanto si es así como si no, solo me queda desearos paz y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!